complicado para o Corpo de Bombeiros trabalhar no centro de Itabuna. Sábado à noite, um incêndio aqui na BB Suco, próximo à FTC, no centro da cidade. Rapidamente, o Corpo de Bombeiros chegou para fazer a contenção do fogo. Porém, na hora de reabastecer os caminhões, nenhum hidrante aqui do centro da cidade está funcionando. Segundo o comandante Manfredo aí da, do Corpo de Bombeiros, é, os hidrantes que estão próximos aqui ao local e também na Avenida dos Quentenários, a principal artéria comercial da cidade, não tem água nesse momento e diversos ofícios foram encaminhados aos órgãos competentes. A água aqui no município é cuidada pela EMASA, que é uma empresa municipal de água e saneamento. E a bronca dos bombeiros vem de longas datas aí em relação a essa ausência de água. Se fosse realmente um incêndio que tomasse uma proporção muito grande, ficaria difícil o reabastecimento dos caminhões. Aqui com o Major Manfredo, ele que está, é o comandante-geral dos bombeiros de Tabuna e acompanhando essa operação aqui no centro, próximo à FTC, o incêndio da BB Suco. Graças ao serviço do bombeiro, tudo controlado. Eu vou iniciar apenas fazendo uma correção. Comandante do Corpo Bombeiro em Tabuna. É, não comandante geral, mas comandante do Corpo Bombeiros em Tabuna. O que acontece? Mais uma vez, a minha equipe atuou da melhor forma possível, utilizando de eficiência, eficácia e efetividade para controlar o incêndio aonde ele nasceu, não atingindo o um restaurante na parte superior. E aqui, mais uma vez, nós temos que colocar a dificuldade para o abastecimento, o reabastecimento das viaturas, por força dos hidrantes que não estão, alguns não estão funcionando. Então a viatura tem que deslocar uma certa, uma distância muito maior para poder reabastecer. Mas ainda assim, a equipe fez o que tinha que fazer, técnica e profissionalmente, e só estamos agora na operação de rescaldo. Mais uma vez, a equipe do 4 GBM Itabuna faz a diferença aqui nessa cidade. Qual a orientação para a população que mora ao redor de um local onde acontece um incêndio desse tipo? Evacuar o local e permitir que a equipe do Corpo Bombeiros possa atuar da melhor forma possível, não tendo que se preocupar com uma, uma nova vítima. Então, o quanto antes puder, puder é, evacuar o local e deixar o bombeiro atuar, é melhor. Nesse caso aqui, foi tudo controlado, não atingiu o restaurante? Em hipótese alguma, já subimos, verificamos, há, claro, uma situação de fumaça, né? normal, isso é normal, mas não há nenhum foco de incêndio mais nessa edificação e agora nós estamos é, reforçando essa situação com a operação de rescaldo. Não iremos sair daqui enquanto não estiver completamente é, reduzida ou exterminada a possibilidade de nova ignição.